Un saluto a tutti cari amici di YouTube, adesso devo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea, ovvero da fine 800 a questa parte. Volevo parlare dei peggiori ospedali della storia di questi ultimi secoli, dove i pazienti sono stati maltrattati, seviziati, umiliati, trascurati e non considerati perché considerati persone di serie B, persone da niente, eh, vi sto parlando di manicomi, degli ospedali psichiatrici, che un tempo i malati mentali non erano neanche considerati delle persone e bastava una minima cosa anomala per... Eh, per essere considerato pazzo o malato di mente, anche semplicemente se un alunno non era attento in classe, se un alunno non, non si concentrava sullo studio, oppure se una persona andava in giro scalza, o anche il vagabondaggio a quell'epoca, nell'Ottocento, era considerato una malattia mentale. Spesso i vagabondi venivano messi nei manicomi o anche in carcere perché era considerato un reato ma anche un modo per liberare le strade dai vagabondi iniziamo adesso a parlare dei di sei di questi dei peggiori ospedali di sempre New Jersey USA l'ospedale statale di Trenton gestito dal dottor Henry Cotton. Questa persona era un, un assassino, potremmo definirlo, una persona sadica e crudele, ma che molti consideravano, per molti intendo dire, chi non, chi non era in questi ospedali, Consideravano il dottor Cotton come una persona per bene, un luminare della scienza, una persona di, di grande stima era considerato e di ottima reputazione, ma di buono aveva soltanto la reputazione, perché il dottor Cotton maltrattava, umiliava e, e trascurava i suoi pazienti. Era il primario di questo manicomio che all'esterno, l'ospedale statale di Trenton, è artistica, architettonicamente molto bello, molto invitante, sembra quasi un hotel. All'interno però era qualcosa di atroce e brutale. Tutti i pazienti, ovvero quelli che erano problemi mentali, gli venivano estirpati i denti e gli veniva estirpata la vescica eh, e i genitali o se erano donne anche utere o vaie perché il dottor Cotton era convinto che le malattie mentali fossero virali e che dai cibi che avevano mangiato gli, sare gli era capitato questa malattia mentale all'epoca i malati mentali erano considerate persone di poco conto, quasi meno di zero e non venivano neanche ascoltate. Ogni volta che parlavano non erano neanche considerati perché secondo la, le persone per bene dicevano che i malati mentali non, capissero niente, non capivano niente oppure che si inventavano le cose e quindi non gli davano neanche ascolto. I malati mentali dell'ospedale del dottor Cotton, di, che sta l'ospedale di Trenton in New Jersey, avevano tutti paura di essere ricoverati dal dottor Cotton o da altri dottori dello stesso ospedale, perché sapevano che cosa li aspettava. E quando arrivava il loro turno erano già completamente spaventati per quello che gli stava per succedere. Il 18% sopravviveva ma ormai erano tutti menomati. 2. 
L'ospedale statale di Topeka in Kansas, Stati Uniti, questo ospedale era uno dei peggiori ospedali di sempre, dove i pazienti venivano tenuti nudi o forse con una camicia di forza in stanze sudice, spoglie e sempre malsane, venivano trattati come bestie e, e anche gli infermieri e gli inservienti potevano avere il diritto a maltrattare i pazienti che, che in questo ospedale non avevano alcun diritto neanche di protestare, altrimenti sarebbero stati puniti e dovevano soccombere, essere sottomessi alle cure di queste persone, di questi maledetti dottori che continuavano a maltrattare giorno e notte i pazienti perché si credevano migliori dei pazienti. Questo è il motivo reale per cui i malati mentali erano sempre maltrattati in questi manicomi. I medici avevano tutti l'illusione di essere loro i migliori, quelli che sapevano tutto, quello che loro credevano di essere quelli che ragionavano e quindi si sentivano in dovere di maltrattarli. 3. L'ospedale psichiatrico di Gonjaim in Corea del Sud. Questo ospedale era uno dei peggiori, non più negli Stati Uniti d'America ma in Corea del Sud, dove i maltrattamenti a queste persone erano uguali a quelli che avevo citato prima. Pensate che l'ospedale psichiatrico di Gonsheim è, è uno dei luoghi dove è possibile vedere delle no, dove è possibile avvertire delle presenze per presenze intendo dire dei fantasmi uno dei luoghi più infestati della Corea del Sud oltre al, alla casa stregata di Jong de Hoc e al ristorante Neulbon Garden dove si può osservare la presenza di qualcuno che continua sempre a lavare i piatti con l'odore di un detersivo al limone 4 Valverley Hills Sanatorium del Kentucky USA questo ospedale psichiatrico era anche uno dei peggiori ospedali di, di inizio novecento fine ottocento di cui molti pazienti erano tenuti peggio delle bestie alimentati con prodotti scadenti tenuti nudi o legati con le camicie di forza o, o quelli che si ribellavano trovando il coraggio di capire che loro avevano una dignità e si devono far rispettare quelli che, che avevano il coraggio di, di rispondere, di reagire venivano legati con delle corde molto strette ai polsi, alle caviglie, ad una sedia molti di loro si autoflagellavano cercando di liberarsi da questi nodi troppo stretti un paziente addirittura uh, che si è lacerato la pelle era ormai cioè che la pelle si era rigenerata al di sopra di queste corde facendo sì che la, la corda era dentro le sue carni e i dolori erano sempre più atroci, costretto a stare per tutta la vita su, legato a quella sedia perché ormai la pelle si era riformata sopra 
le corte 5 l'ospedale di Pripyat sappiamo che il, il 26 aprile del 1986 scoppiò una una fabbrica nucleare a Chernobyl e, e la nube tossica arrivò fino a Pripyat dando delle malattie tipo tumore e cancro a, a quelli che ci abitavano in queste città ma dall'86 in poi a Pripyat come a Chernobyl nascevano bambini deformi microcefalia, macrocefalia, labbro leporino e anche altre malattie come il polidattilismo e tante altre malattie varie riguardanti le deformazioni fisiche e in questo ospedale venivano tenuti tutte queste persone deformi e venivano lasciate lì e abbandonati a se stessi sei e chiudiamo con un ospedale che purtroppo si trovava in italia l'isola di Poveglia l'isola di Poveglia si trovava un manicomio e ancora prima venivano proprio durante la peste nera lì venivano abbandonati i corpi putrescenti e moribondi di quelli che erano affetti dalla peste nera lasciati a morire su quest'isola abbandonati a se stessi poi divenne venne costruito una, una casa di cura psichiatrica, un manicomio e i pazienti avvertivano le presenze di questi spettri, di queste larve ma siccome erano considerati pazzi non venivano neanche dati ascolto dagli infermieri nemmeno dai primari e nemmeno dagli inservienti anche se in realtà c'erano queste presenze demoniache cioè queste presenze di larve di quelli che prima erano gli appestati ancora oggi si può visitare con una guida turistica quest'isola ma c'è un, un prezzo da pagare si può visitare in, andando in barca o in gondola o in kayak siccome è un'isola meno male che dalla legge Basaglia erano si erano chiusi questi manicomi ma ancora oggi nelle comunità vengono maltrattati questi pazienti con problemi psichici vengono ancora maltrattati e imbottiti di inutili psicofarmaci che sono farmaci che non servono a nulla soltanto a tenere buono il paziente soltanto a farli addormentare i psicofarmaci sono medicinali completamente inutili che non servono a nulla prima bastava qualsiasi cosa prima ho citato l'alunno che non riusciva a concentrarsi sugli studi o l'alunno che era distratto in classe il dislessico erano considerati delle malattie mentali e venivano tenuti in questi maledetti manicomi come ad esempio il vagabondaggio che ho citato prima o chi camminava scalzo o chi parlava da solo o tutte queste cose tutte queste mode che esistono adesso di vegani vegetariani gli scalzisti i crudisti se uno l'avrebbe detto qualche decennio fa sarebbe stato preso per pazzo e messo in manicomio adesso invece è una moda comunque è sbagliatissimo maltrattare queste persone perché sono pur sempre delle persone hanno una loro dignità le comunità sono cose orrende di cui continuano ancora a essere maltrattati perché ancora oggi da persone ignoranti che considerano i malati mentali come persone da, da poco persone di, di scarsa intelligenza tutte cose assurde 
che si pensavano del malato di mente, che non era intelligente, che non, che non capiva niente, che non si ricordava le cose, tutte cose che non sono vere ma che un tempo pensavano veramente che i malati mentali fossero così. Prendete tutto quello che ho appena detto come verità perché è la verità che venivano trattati in questo modo. Bene amici, adesso io chiudo con questo è tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico. Se vi piace mettete mi piace e condividete.